মক্কা মদিনা রুটে আজ থেকে যাত্রা শুরু করছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স দুপুরে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই ফ্লাইটের উদ্বোধন করবেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মোহাম্মদ মাহবুব আলী সপ্তাহে তিন দিন শনি সোম বুধবার ঢাকা থেকে সরাসরি মদিনায় যাবে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট এতে হজ যাত্রীদের পাশাপাশি সৌদি প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকরা উপকৃত হবেন দু হাজার দুশো একাত্তর আসনের ড্রিমলাইনের রিমলাইনার দিয়ে এই রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করবে বিমান একত্রিশ অক্টোবর থেকে চট্টগ্রাম মদিনা রুটেও যাত্রী সেবা দিবে বিমান সংস্থাটি উদ্বোধনী ফ্লাইট উপলক্ষে দুই রুটে ভাড়ায় পনেরো শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়েছে যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন নিশ্চিতে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের গণশোনারে চলছে মূর্তি বিমানবন্দর টার্মিনাল ভবনের বহিগ্রমণে আছেন আমাদের রিপোর্টার হাজরা শিউলি বিস্তারিত জানতে সরাসরি চলে আসছি তার কাছে হাজরা মামুন শাহজালাল বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনের বহু গমন কনকোর্স হলে সকাল সাড়ে দশটায় শুনানি শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি এয়ার বিমানবন্দরে সেবাদানকারী বিভিন্ন সংস্থা সিকিউরিটি প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক এবং বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের কর্মকর্তারা এই শুনানিতে আছেন এবং সেই সাথে যাত্রীটাও আছেন তবে যাত্রীদের তুলনায় আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে এয়ারলাইন্সের কর্মকর্তা এবং বিমানবন্দর নিয়োজিত বিভিন্ন সেবা সংস্থার লোকজনের সংখ্যাটাই বেশি এবং এখন পর্যন্ত শুনানিতে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে তার কিছু অংশ যদি বলতে চাই দুজন যাত্রী যারা আজ সকাল নয়টা পঞ্চান্ন মিনিটে এমিরেটসের ফ্লাইটে সৌদি আরব যাওয়ার কথা ছিল তারা জানিয়েছেন যে তারা যখন চেক ইন কাউন্টারে তাদের কাগজপত্র এবং টিকিট সেখানে উপস্থাপন করেন তখন তাদেরকে বলেছিল যে বোর্ডিং বাস লাগবে না এবং তাদের যেহেতু একই সাথে যাওয়া এবং আসা টিকিট আগে থেকে কাটা ছিল এবং তারা ছুটিতেই দেশে এসেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তারা যখন যান তাদেরকে ইমিগ্রেশন আটকে এবং তারা ফ্লাইট মিস করেন দুজন যাত্রী একজন আরিফ এবং মুনিয়া নামে দুজন যাত্রী অভিযোগ করেন তবে এ বিষয়ে সিভিল এভিশন চেয়ারম্যান মফিদুর রহমান তিনি সাথে সাথে যে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের যিনি কান্ট্রি ম্যানেজার ছিলেন তার কাছ থেকে এর যে যাত্রীদের এই বিষয়টি অভিযোগটি প্রতিকার করার তাদেরকে অনুরোধ করেন এবং তারা বলেছেন তারা বিষয়টি দেখবেন এছাড়া এর বাইরেও আরেকজন যাত্রী অভিযোগ করেন যে তার একটি মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানে তিনি টাকা ডলার যে এক্সচেঞ্জ বা বিনিময় ইয়ে ভাঙাতে গিয়েছিলেন সেখানে তার কাছ থেকে বেশি টাকা নেওয়া হয়েছে এবং লাগেজ বেল্টের সমস্যার কথাও বলেন অনেক যাত্রী যা তারা বলেন যে প্রবাস থেকে যারা যখন আসেন তখন লাগেজে কোন বিমানের লাগেজ কোন বেল্টে থাকবে সেই বিষয়গুলো তাদেরকে সেভাবে তাদের কোনো নির্দেশনা না থাকার কারণে তারা ভোগান্তি পোহেন এবং এয়ারপোর্ট থেকে বের হতে এই দীর্ঘ সময় তাদেরকে বিভিন্ন ঘাট পেরিয়ে এবং বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার করে হয়রানির ভোগান্তি হয়ে তাদেরকে এয়ারপোর্ট থেকে বের হতে হয় তো এর তো সিভিল ডিভিশনের চেয়ারম্যান বলেছেন যে তারা যথেষ্ট চেষ্টা করছেন যতদূর সম্ভব যাত্রী সেবাদের মান বাড়ানো এবং যাত্রী সেবার মান বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কিন্তু আজকের এই শুনানি এবং এখানে তারা অভিযোগগুলো শুনে পরবর্তীতে প্রতিকারের ব্যবস্থা নেবে এবং তারা বলেছেন যে তাদের হেল্প ডেস্কের সংখ্যা কিছুটা কম রয়েছে এবং হেল্প ডেস্কে হয়তো চব্বিশ ঘন্টায় লোকজন থাকেন না এয়ারলাইন্সগুলো থেকে বলা হয়েছে যে হেল্প ডেস্কে যদি যথেষ্ট জনবল থাকে এবং তারা যদি যাত্রীদেরকে ঠিকভাবে গাইড করে তাহলে তো এই ভুলভ্রান্তিগুলো হবে না তো এই ছিল আমার কাছে এখনকার মতো সিভিলাইজেশনের শুনানি সর্বশেষ মামুন যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন নিশ্চিতে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের গণশোনা চলছে আর সে খবর জানাতে বিমানবন্দর থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী হাজার